ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷിബ്ലാസ് കിച്ചൺ അപ്പം ഞാനിന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഇളനീർ പുഡിങ്ങാണ് ഇളനീർ പുഡിങ് കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പുഡിങ്ങാണ് ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു അഞ്ഞൂറ് എം എൽ പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ഞൂറ് എം എൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കവർ പാൽ ഒരു പാക്ക് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇളനീരിൻ്റെ വെള്ളം അതും അഞ്ഞൂറ് എം എൽ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ വലിയ ഗ്ലാസ്സിലാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് എടുക്കുക പിന്നെ ഇളനീരിൻ്റെ കാമ്പ് അത് ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നൂറ് നൂറ്റമ്പത് എം എൽ വെള്ളം ഒരു ചെറിയ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് പഞ്ചസാര ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ ഇരുപത് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് അത് പത്ത് ഗ്രാം ഒരു ബൗളിലും പിന്നെ ഒരു പത്ത് ഗ്രാം വേറൊരു ബൗളിലുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ പിസ്ത എസൻസ് ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ബൗളിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ചൈന ഗ്രാസിൽ ഒരു ബൗളിലോട്ട് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം മറ്റേ ബൗളിലോട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് ഇളനീരിൻ്റെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് പാലൊന്ന് തിളപ്പിച്ചിട്ട് അത് നല്ലോണം തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇളനീരിൻ്റെ വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ച ചൈന ഗ്രാസ് ഒന്ന് മെൽട്ടാക്കിയെടുക്കാം ഈ നല്ലോണം മെൽട്ടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും മറ്റൊരു ഗ്ലാസ് ഇളനീരിൻ്റെ വെള്ളം കൂടി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ആകുമ്പം ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇതിന് വേണ്ടത്ര പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ആകുമ്പം ഇതിലോട്ട് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ഡ്രോപ്സ് പിസ്ത എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് ചൂടോടെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്ലേറ്റിലോട്ട് കനം കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ചൂടോടെ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനോട് പ്രശ്നമില്ല ഇനി കുറച്ച് ചൂറ് ചൂട് ആറിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇളനീരിൻ്റെ കാമ്പ് ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് നല്ലോണം പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാം ഇതുപോലെ പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം ഇതൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചൈന ഗ്രാസും കൂടി മെൽട്ട് ആക്കി എടുക്കാം ഇതും കൂടി മെൽട്ടായി വരുമ്പം ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കുറച്ച് മിൽക്ക് മേടും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പം മധുരം കൂടിപ്പോകും ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഇളക്കിയെടുക്കുക ഇനി ഒരു ബൗളിലോട്ട് നമ്മൾ തണിപ്പിച്ചെടുത്ത പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് ആ പേസ്റ്റും കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇളനീരിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് മേടും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക മധുരം കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ അഞ്ചോ ആറോ ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല ടേസ്റ്റ് കൂടിയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇത് നന്നായി മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കുക വിസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിക്സിലൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ പതയൊക്കെ ഒന്ന് പോകുന്നത് വരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ പതയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് മെൽട്ടാക്കി വെച്ച ചൈന ഗ്രാസിൻ്റെ മിശ്രിതം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് പുഡിങ് ട്രേയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഞാൻ ഈ പുഡിങ് ട്രേയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ചൊരു ബൗളിലോട്ടും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ കുറച്ച് പച്ച മിശ്രിതം ഒരു ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഈ പാലിൻ്റെ മിശ്രിതം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റായി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് സ്പൂണിൻ്റെ മുകളിലോട്ടായി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അടിയിലുള്ളത് പ
ഇനി ഇത് ഒഴിച്ച പാടെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കരുത് ഒഴിച്ച പാടെ തന്നെ നമ്മൾ ആ പച്ച മിശ്രിതം ഒന്ന് പുറത്തെടുത്തിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുക ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും മുറിച്ചെടുക്കാം മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് ചെറിയ പീസോ വലിയ പീസോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും മുറിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ പീസാക്കിയാണ് മുറിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത് ഓരോന്നായി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടായി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സെറ്റായതിന് ശേഷം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ സെറ്റാവുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒന്ന് ഒഴിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെറ്റായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ മുകളിലായി നിന്നോളും ജസ്റ്റ് കുറച്ചൊന്ന് അടിയിലോട്ട് പോയി കുറച്ച് മുകളിലായി നിന്നോളും അപ്പോൾ ഇത് നല്ല സ്റ്റൈലായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ടെൻഡർ കോക്കനട്ട് പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്